Matapos makumpirma na may nagpositibo sa coronavirus disease sa lungsod ng Kalbayog, ay agad na pinag-utos ni Mayor Ronald Aquino ang lockdown sa buong lungsod ngayong Aron Martes, March 31, 2020. Effective immediately ang utos ni Aquino. Walang sino man ang papayagan na lumabas at pumasok sa lungsod dahil sa pag-iral ng lockdown. Ang lahat ay pinapayuhan na manatili sa kanilang tahanan para mapigilan ang posibleng pagkalat pa o pagdami ng bilang ng makukuntamina ng sakit. Ang impormasyon na ito ay ipinaskil ng Kalbayog Journal sa kanilang Facebook page. Nabatid na mula sa Kalbayog City ang ikalawang kaso ng COVID-19. Batay sa kumpirmasyon ng Department of Health Regional Office No. 8. The second confirmed positive case is a 63-year-old male from Kalbayog City with history of travel to Manila and arrived in the region last March 8, 2020 with symptoms of dry cough. He was admitted on March 21, 2020 in a local hospital and later discharged with a diagnosis of community-acquired pneumonia and was sent home with home medication and advised home isolation. During his home isolation, His dry cough persisted, prompting him to be referred for a nasopharyngeal swab last March 25, 2020. The patient condition has improved. However, because of high risk condition belonging to a vulnerable group, he is now being transferred to our referral hospital for further monitoring and management. Nagdulot naman ng takot at pangamba sa mga tagakalbayog ang balitang may nagpositibo sa naturang impeksyon sa lungsod. Sa mutsaring reaksyon naman, ang inihayag ng mga residente sa lungsod sa tila hindi pagsunod ng pasyente maging na mga kinaukulan sa health protocols na dapat sundin para sa mga taong nakitaan ng sintomas ng COVID-19. Una na kasing inamin ng DOH-8 na kasamang pasyente sa second batch na mga kinuhanan nila ng specimen o samples na ipinadala naman sa Vicente Soto Memorial Medical Center sa Cebu City para masuri. Second confirmed case was part of the second batch of the 22 sample sent to Vicente Soto Memorial Medical Center uh, testing laboratory. Ang sinasabing second positive case ng COVID-19 ay kauna-unahan na kaso sa Kalbayog City. Batay sa mga impormasyon mula sa mga sources ng Inquirer TV, may travel history umano ang pasyente sa Italy. Ang Italia ay isa sa may pinakamaraming kaso ng death toll ng coronavirus disease sa kasalukuyan. Umaabot ng halos isan libo o higit pa ang mga pasyente na namamatay doon araw-araw dahil sa naturang sakit. Nabatid na kamakailan lamang ay namatay ang kapatid na babae ng COVID patient na doktor mula sa Kalbayog. Nangangamba ang mga kapitbahay ng biktima sa posibilidad na nahawa nito ang nasabing kapatid na babae sa COVID-19. Pero ang masaklap ay pinagbantaan umano sila ng pamilya ng naturang doktor na magdidemanda sa mga nagpapakalat ng chismis. Itinanggi na rin ang pamunuan ng St. Camillo's Hospital na na-confine sa kanilang nagpositibong pasyente. Wala umanong PUI or positive case ng COVID-19 ang na-admit o dinala sa kanilang pagamutan. Nagpalabas na rin ang statement sa pamamagitan ng FB page si Summer Congressman Antan para pabulaanan ang kumakalat na balita sa social media na sa tarangan Summer Community Hospital nagtatrabaho ang COVID-19 positive patient. Gayunman, ipinag-utos na rin ng kongresista ang pagsasailalim sa disinfection sa naturang ospital. Isinailalim na rin sa quarantine ang mga kasambahay ng pasyente at mga posibleng mga nakasalamuhan ng mga ito para maapatan ang pagkalat ng virus sa lungsod. Samantala, dahil isinailalim na sa lockdown, ay ipinag-utos na ni Mayor Ronald Aquino ang pamamahagi ng relief food tax sa mga pedicab at tricycle driver, maging sa mga individual na nasa klasifikasyon ng no work, no pay group. Iniulat din ng DOH-8 na nagnegatibo na 
sa second laboratory test ang unang pasyente na tinamaan ng COVID-19 mula sa Northern Samar. Ricky Broses, Radio Enquara 990, Bayang Nagtatanong, Mamamayang Nag-Uzisa.